Hora do quadro Dica Epagre. Na semana passada você viu aqui a utilização de maquinários específicos para piqueteamento com cerca elétrica. Hoje vamos detalhar ainda mais o assunto. A cerca elétrica é uma tecnologia muito usada para formação e divisão nos piquetes do pastoreio rotativo de animais. Extensionistas da Epagre do Sul do Estado explicam passo a passo a instalação do sistema e todos os componentes envolvidos. Olá a todos, meu nome é Frederico Rodrigues, sou extensionista rural do município de Jacinto Machado, sul de Santa Catarina. E hoje na Dica Ipagre, vamos falar sobre cerca elétrica. A cerca elétrica ela é usada dentro de um conjunto de tecnologias, com o objetivo de aumentar a produtividade da, da propriedade. A cerca elétrica vai entrar como uma ferramenta para confinar os animais em pequenas partes, dentro de um piquete, fazendo com que os animais sempre fiquem em piquetes novos todo dia, dando tempo para a pastagem dar uma revigorada. Então, nas extremidades deve ser usado o arame farpado e dentro da propriedade usar a cerca elétrica. A cerca elétrica vai ter uma grande vantagem em relação à cerca de arame farpado devido ao baixo custo. Na cerca de arame farpado, tu vai ter que usar vários fios. Na cerca elétrica, tu vai usar apenas um fio eletrificado. Em relação aos materiais, Existem vários tipos de isoladores disponíveis no mercado e cada isolador com um preço diferenciado e com uma função específica. Aqui a gente pode ver alguns tipos que existem no mercado. Outros materiais que, pode ser, que são utilizados na construção da cerca elétrica são os fios. A gente possui o fio eletroplástico, que é de fácil instalação, que é muito, está sendo muito utilizado para cercas provisórias. O fio número 16, que é mais usado para amarrar castanhas e o fio número 14, que é para usar uma, como uma cerca elétrica mesmo. Outra parte fundamental na cerca elétrica são as porteiras. Aqui a gente possui dois tipos de manilhas, com preços diferentes. Um pode ser fabricado pelo próprio produtor e existem as manilhas compradas. Outro componente essencial da cerca elétrica são os palanques. Cada palanque tem uma vida útil. Tem os palanques não tratados, que tem em torno de 5 anos de, de vida útil. Os palanques tratados, com duração de 10 a 15 anos. Existem os palanques também de plástico, com duração de 15 anos. E os palanques de concreto, com duração de 20 a 30 anos. Outros componentes utilizados na cerca elétrica são os palanques intermediários, ou também conhecidos como palanquinhos. Existem os palanques de, de plástico. Existem os tipos vergalhões. O existe o uso de madeira. Meu nome é Homero e estou aqui com o Frederico, colega de, da Ipagre de Jacinto Machado e eu sou da Ipagre de Araranguá. E a gente vai fazer uma prática agora sobre como realmente montar a cerca elétrica. Bom, então indo para a parte prática realmente de instalação da cerca elétrica, é, eu e o Frederico a gente vinha conversando que o primeiro passo que o agricultor deve tomar realmente é fazer um projeto ou procurar alguém com orientação na IPAG, né? A gente tem técnicos especializados no assunto e que podem orientar o agricultor. Bom, nesse primeiro momento, o que, o que basicamente a gente vai fazer a partir do momento que os palanques já estão fincados, né, é fazer as amarrações das castanhas é, no palanque. Então o Fred vai mostrar uma parte prática agora de como fazer essa amarração. Bom, então a primeira coisa é cortar um arame na faixa de um metro, aproximadamente, é, de, 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 de comprimento e fazer a inserção da castanha é, nesse arame. Então depois de encaixar a castanha no arame, é, ele deixa aproximadamente 10 centímetros, que é o espaço que vai ficar da castanha até o palanque, e faz a torção para o encaixe é, do, do arame com a castanha no palanque. Então agora é chegar a castanha com o arame já torcido próximo ao palanque e fazer a primeira amarração, que é basicamente passar o fio de arame em volta do palanque, fazer uma leve torção para fazer a volta na castanha e depois passar o outro fio em volta também para fazer a torção em volta da amarração. Então após passar o primeiro fio por dentro do, da castanha, que é o fio de maior comprimento, ele vai fazer a segunda amarração para fixar a castanha no arame. Bom, agora o Frederico está usando uma ferramenta 
que é encontrada em casas agropecuárias, que pode ser comprada pelo produtor também, que facilita muito na hora de enrolar o arame é, em volta é, do fio principal. Mas, caso não tenha esse equipamento, pode ser usado um alicate simples. Então agora a gente faz basicamente uma leve torção na castanha para fixar mais ainda e ficar mais firme essa amarração no, no, no palanque. Bom, então a gente fez a fixação das castanhas no palanque e agora o Frederico está mostrando o esquema de fazer a porteira para a entrada do piquete, que é por aqui realmente que as vacas vão adentrar a este piquete. Bom, então no detalhe agora para vocês é, perceberem o esquema de fechamento da porteira e esse esquema de mola da porteira com aquele cano de PVC foi um trabalho que a IPAGRE desenvolveu junto com alguns agricultores no oeste para facilitar esse manejo de entrada e saída dos piquetes. Então vocês podem perceber, é um esquema de mola bem simples, mas que facilita muito para o agricultor na hora de fazer o fechamento e abertura dos piquetes. Bom, então para vocês entenderem, a gente fez uma conexão entre essas duas castanhas, por quê? Porque a eletricidade, ela vem do eletrificador por essa direção e aqui é necessário fazer uma ponte para fazer a eletrificação dessa linha de, 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 de arame com essa linha aqui também. Bom, se a gente não fizesse isso, a corrente simplesmente não passaria daqui para cá, porque tem os isoladores e tem o palanque no meio. O outro detalhe que é importante mostrar é que a porteira estando aqui, ela também está eletrificada, porque está passando a corrente pela porteira. Então, dá continuidade a todo o processo de eletrificação da, do piquete. Bom, se a gente tirar a entrada da porteira com a mola dessa posição e colocar nessa posição, nesse sentido a corrente não está mais passando. Por quê? Porque a gente tirou entre as duas castanhas essa, justamente essa conexão de eletrificação. Então nesse caso aqui a porteira está desligada e se colocar a porteira nessa posição, todo o piquete está eletrificado. Bom pessoal, então finalizando a dica EPAGRE da semana, a gente falou basicamente sobre implantação de cerca elétrica, lembrando que a cerca elétrica ela não causa dano aos animais, ela é simplesmente uma barreira para que os animais respeitem o sistema de piqueteamento implantado e sabendo que o objetivo principal de toda essa instalação, na verdade, é produzir pastagem de qualidade e melhorar a renda do agricultor no campo.